什么不跟他们走？任风沙将你吞没。这片荒漠不是抬头就能望穿的辽阔。天是无边轮廓，地是用荒凉汇成的河，而你算什么？好渺小的人呐、啊，还在等走失的心火。指望着，相信着，仰望着，嘲笑我吧。金月葵，你低估了白菜对我的信任，这是你犯的第一个错误。好，很好，花样不少啊，都懂得将计就计了，那又如何？那又如何？我要攻上神域，让你们这些强权之人全部覆灭！狂言引我入局，到现在你还自不量力，就凭你区区一人之力，能同时对抗四部大神吗？一人，我武庚是为天下人而战，自有天下人结盟助我，这，就是你犯的第二个错误。<笑>嘴硬的话，就别说。追日，你在干嘛？不是我。元帅，别来无恙了。将计就计，和中共济。我们早就已经准备好了，请君入瓮。周巧原来是你的狗。
金月魁，要不是周巧通风报信跟你说，万事俱备了，你怎么会大驾光临呢？哦，武庚倒在王宫殿前，祭祀王兄和王嫂。不错，正是后天正午。环环相扣，算计精准。武庚，你终于长大了。指挥若定，运筹帷幄。武庚，与你成为朋友，是我一生之幸。子羽叔叔，大元帅，今日，我们终于有机会，可以为我们的亲人朋友报仇了。我在烈火中获得了时间，比起那个时候的痛苦，死亡又算得了什么？哼，武庚，看来你也失算了。石行，武庚在王者城将你打败，这奇耻大辱，你不想讨回来吗？你说的很对，有些账确实非讨回来不可，有些承诺必须兑现。星月魁，多行不义，终将自食恶果。石行，你别忘了，你可是神王之子。怎么，如今要和人族一起反抗神王吗？如今的我，不再是神王之子，我只是一个满腔仇恨，且忘记了自己名字的流浪人。就为了明月那个低贱的人类？星月魁，你高居神域太久了，人类的情，人类的友谊，人类的不屈，人类的智谋，和你说了你也不懂。今日。就用你们的死来祭奠明月吧。我妖族正式向神族宣战，新月魁大祭师，今日就用你的死来揭开序幕。新月魁，你罪孽深重，恶贯满盈，伤害我的母亲，压迫人族和神隐族，以黎明之花践踏妖族百姓性命。今日。所有被你伤害过的人集结于此，就是为了亲自诛伐你
白菜，清月葵交给我来对付。你用洞空术把宫里剩下的人带去一个安全的地方。好，你放心。金月葵，事到如今，只能说你自作孽，不可活。追日，不要再打了，别再错下去了。我们都是你的族人呢、啊。你们背叛了神族，我们是敌人。如今的神族已经腐烂不堪，我想你比我更清楚吧。我也不喜欢他们的作风，但若是神权崩溃，三界肯定会陷入恐慌。你们虽然试着改变现状，但有想过以后怎么办吗？人族替代神族的位置，难道就不能和平共处吗？非要谁取代谁吗？神族数十万年来一直引领人类前进，若神权崩溃，他们将无所适从。长久以来，神族就是把自己想得太重要了。其实，就算没有神族，人类依然能够活得很好。不断重复这样的话题，没有任何意义。族长，这小子冥顽不灵，不用再跟他废话了。我们现在只能把他打怕，他才会知道谁对谁错。手下败将，还敢大放厥词？之躯是怎么有胆量挑战神明的？你说的没错，是我犯了错，我过于自信了，竟然对六部大神保留了自己的实力。保留实力？你在说什么？神的体力无穷无尽，是因为神有神元，而我的剑就是专门用来对付神元。此剑一出，人神平等。这一把剑本来要对付黑龙的，今日就由你来祭剑。
那个那个那个谁啊，放心啊，看在你姐的份上，我们会手下留情的。手下留情？你知道自己在说什么吗？神元已经耗尽，维持不了暗杀蝶了吧？你错了，追日。我收回暗杀蝶，是怕误伤他们。误伤？使用雷神之力吗？我敢。说过，你有十足的理由可以超越我，我也期待那一天的来临。可现在你的能力还不够，若你无法打败我，你们的愿望是绝对不可能实现的。像你这样顽固的石头，不管有多少挡在我面前，我都要将它击碎。
义父，是不是待在这里烦闷了些？不如让巧儿带您出去看一场好戏，如何？看你这个样子，巧儿都不忍心了。巧，巧，我是你义父啊！义父什么时候亏待过你生日啊，巧？我是义父啊！五哥，本王子的运气一向很好，每次站在谁那边，谁就都能赢。当年我们也辛苦，我赌赢了，后来赌你能赢鬼木。我也赢了，今天我就再赌一把，赌你赢。这么做，对你有什么好处？刚刚石行不是说过了吗？人类的想法，你根本就不懂。别急，鬼木死了，很快就轮到你了。等解决完了你之后，接下来就是黑龙。
五更，你的大仇，今天终于可以报了。五更，不要放过他！五更，我非真的是神王命中的宿敌。你看吧，我就说打打杀杀最无聊了。你看，闹成这个样子，都不知道该怎么收场了。这么多年来，我未曾踏足过中途。记忆所及，从没遇到过对神毫无敬畏之心的奴隶。哼，这帮奴隶很特别啊。距离上次人族反叛才短短几年。看来新月葵对人界的控制出了些问题，可能会威胁到神域的安全。大长老，实行叛变，鬼木和天魁被杀，神域六部大神只剩一半。如今看来。要被杀的一个都不剩了。六部大神如果全灭的话，神王会不开心的。是我们圣贤殿该出手的时候。哎，真禅没来啊？他也太散漫了吧！他要不出手，我也不出手。我最讨厌打打杀杀了。玄风圣王、白莲圣王。你们下界去打扫一下吧。啊，这么麻烦？遵命，遵命。别垂死挣扎了，星月葵。看看我身边这些人，哪一个不是被你害得颠沛流离？又有哪一个不是被你们神族害得家破人亡？再渺小的力量，聚到一起，便可战无不胜。这是你们高高在上的神族所看不到的力量。这也是你犯的最后一个错误。神王，鬼儿。金月葵，轮到你了。
我无意与各位为敌，我的目的只是把大祭师带回神域。各位，可否行个方便？无色界神力，可惜啊，火候还是差了一些。你这样背对着敌人好吗？你搞错了，我只负责把人带回去，你们的对手不是我你方才说要打倒黑龙是吗？勇气可嘉。不过我可以告诉你，如果六部大神和我们圣王的差距是婴孩比壮汉，那我们圣王和黑龙的鸿沟就是蝼蚁比巨人，这可不是吓唬你。这个大地上繁衍的所有生命，最终都会死亡，而尸身必须化为腐朽，才能回归于尘土。死灵气便是蕴有着腐朽的力量。不过，当你们被这个力量盯上的时候，你们就只有死。生，便生。
不接受，圣贤殿出手，一击不能杀人。莫非还要像奴隶一样死缠烂打吗？圣贤殿的尊严何在？有理。为了一群奴隶这样，我未免也太认真了。会记住你们所有人。我会在遥远的地方看着你们不断的挣扎、绝望，然后死。流。